বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস অর্থাৎ সাংখ্যিক বিশ্লেষণ এই সাবজেক্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টার নাম আছে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সাংখ্যিক যোগজীকরণ এই সাংখ্যিক যোগজীকরণ থেকে এর আগে যেহেতু আমরা আমার সাজেশনে এক নম্বর ম্যাটটা সলভ করে ফেলেছি আজকে আমরা দুই নম্বরটা সলিউশন করার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডলের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো এই যে ওয়েডলের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে বলছে যেটা দুই সালে সর্বশেষ চলে আসে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরাম ওয়েডলের সূত্র বা ওয়েডলের ওয়েডল রুলস প্রতিষ্ঠা করো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলুন আমরা এটাকে সলিউশন করার চেষ্টা করি ওকে তো প্রথমে আমরা সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র হতে আমরা আসবো কেননা এই যে ওয়েডল বলেন সিমসন ওয়ান বাই থার্ড বলেন সিমসন থ্রি বাই এইট বলেন তারপরে যে আমাদের অন্য অন্য সূত্রগুলো আছে সেই এই ট্রাফিজার্ডার সূত্র এইগুলো সবগুলো আমাদের এই বর্গীকরণ সূত্র থেকে আসতে হবে এই জন্য বর্গীকরণ সূত্র সম্পর্কিত আমাদের যে থিওরিটা সেটা আমি প্রথমেই আলোচনা করছিলাম যেটা আমার চ্যানেল এন ম্যাথ কেয়ারে আপনারা প্লে লিস্টে অর্থাৎ নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস সাবজেক্টের প্লে লিস্টে গেলেই আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র হতে আমরা জানি এই ম্যাটটা আমরা সলিউশন করবো তো সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রটা কি এক্স নট থেকে এক্স এন ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স নট থেকে এক্স এন এফ অফ এক্স টি এক্স ইকোস টু এইস ইন টু এন ওয়াই নট প্লাস এন স্কোয়ার বাই টু ডেল ওয়াই নট প্লাস এন কিউব বাই থ্রি মাইনাস এন স্কোয়ার বাই টু এন টু ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এন টু দি ফর ফোর বাই ফোর মাইনাস এন কিউব প্লাস এন স্কোয়ার ডেল কিউব বাই ডেল কিউব ওয়াই নট বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এন প্লাস অন্তম পদ পর্যন্ত চলবে তো এটা আমরা জানি এই জন্য আমি লিখে নিলাম আচ্ছা এখানে ডেল কিউব এখানে আমাদের একটু আমাদের বিষয়ে মনে রাখতে হবে এখানে আমরা এই পর্যন্ত না লিখে অর্থাৎ থ্রি পর্যন্ত না লিখে আমরা সিক্স পর্যন্ত নিয়ে যাব যেটা আমি এই সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রে আমি আলোচনা করছিলাম সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রে এই যে এই পর্যন্ত না রেখে এই পর্যন্ত আবদ্ধ না রেখে আমরা আরও যাব এই যে পাওয়ার ফোর পাওয়ার ফাইভ পাওয়ার ফাইভ পাওয়ার সিক্স পর্যন্ত যাব কেননা ওয়েডলের ক্ষেত্রে আমাদের বর্গীগঞ্জ যে সূত্রটা আছে এই বর্গীগঞ্জ সূত্রের মধ্যে এনের মান আমরা সিক্স বসাবো তার মানে ছয় পর্যন্ত নিতে হবে এই জন্য আমি ছয় পর্যন্ত নিয়ে নেব এখানে আমি হয়তো বা তিন পর্যন্ত লিখছি প্লাস ডট ডট দিয়ে রাখছি আমাদের আমার সুবিধার্থে আমি অর্থাৎ খাতায় আমার এখানে জায়গা ধরছিল না এই জন্য আমি এই পর্যন্ত লিখছি তো আপনারা অবভিয়াসলি এই ছয় পর্যন্ত লিখে নেবেন এই যে ছয় পর্যন্ত তো যে ওইটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দেবো এখন এই সমীকরণ সমীকরণ একে এন ইকো সিক্স বসিয়ে এবং শখের অধিক এন ইকোয়াল সিক্স বসিয়ে এবং ছয়ের অধিক ছয়ের অধিক ক্রমের ব্যবধান সমূহ অর্থাৎ অন্তর সমূহ অগ্রাহ্য করে পাই যদি ওই রকমেই করি তাহলে আমাদের দেখি কি আসে কন্ডিশনটা কন্ডিশন কি আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স নট থেকে এক্স এফ এক্স এন এফ অফ এক্স ডি এক্স এখানে আমাদের এইচটা গুণ অবস্থায় ছিল এন ওয়াই নট ছিল এনের মান যেহেতু আমরা সিক্স বসাচ্ছি তার মানে সিক্স ওয়াই নট প্লাস এখানে আমাদের ছিল এন স্কোয়ার বাই টু তার মানে এনের এনের ওপর স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্সের ওপর স্কোয়ার করলে ছত্রিশ ছত্রিশ বাই টু মানে হচ্ছে আঠারো এই জন্য আঠারো ডেল ওয়াই নট প্লাস এখানে আমাদের ছিল এন কিউব এন কিউব বাই থ্রি মাইনাস এন স্কোয়ার বাই টু এন স্কোয়ার বাই টু এখানে যদি আমরা ছয় বসাই এনের মান ছয় বসাই ছয়ের ওপর কিউব মানে দুশো ষোলো বাই থ্রি মাইনাস এন স্কোয়ার অর্থাৎ ছয়ের ওপর এ স্কোয়ার অর্থাৎ ছত্রিশ বাই টু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সাতাইশ ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট প্লাস এর পরেরটাতে ছিল আমাদের ডেল কিউব ওয়াই নট ডেল কিউব ওয়াই নটের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল এন টু দি ফোর ফোর বাই ফোর মাইনাস এন কিউব প্লাস এন স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন যদি করি আমরা এখানে যদি ছয় বসাই এনের মান তাহলে আমাদের মান আসবে চব্বিশ ডেল কিউব ওয়াই নট প্লাস এরপরে পাওয়ার ফোরের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি এই যে ডেল টু দি ফোর ফোর ওয়াই নট এটার মান ছিল আমাদের এন টু দি ফোর ফাইভ বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি এন টু দি ফোর ফোর বাই টু প্লাস এগারো এন কিউব বাই থ্রি মাইনাস থ্রি এন স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে যদি আমরা এনের মান সিক্স বসাই তাহলে আমাদের মান পাবো একশো তেইশ বাই দশ ডেল টু দি ফোর ফোর ওয়াই নট একইভাবে ডেল ফাইভ ডেল ফাইভ অর্থাৎ আমাদের এই যে ডেল ফাইভ অর্থাৎ ডেল ফাইভের যে শহরগুলো হচ্ছে এইগুলো এখানে যদি আমরা এনের মান যদি আমরা সিক্স বসাই এনের মান যদি আমরা সিক্স বসাই তাহলে আমরা মান পাবো তেত্রিশ বাই দশ ডেল টু দি পার ফাইভ ওয়াই নট প্লাস একইভাবে ছয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডেল টু দি পার সিক্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি এখানে যদি আমরা মান বসানোর চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে আমাদের প্লাস হবে এখানে যদি আমরা সরি এখানে গুণ অবস্থায় থাকবে এন টু থাকবে এই যে প্লাস আসেই তো এইখানে আমাদের ব্র্যাকেট হয়ে যাবে এনের মান যদি আমরা সিক্স বসাই তাহলে ডেল টু দি পার সিক্স ওয়াই নট এই যে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সহ এখানে যদি আমরা সিক্স বসাই তার মান
জাস্ট একচুয়ালিশের জায়গায় আমরা জাস্ট বিয়াল্লিশ বসাই দেবো বসালে যোগষ্ঠীর মানের পরিবর্তন সামান্য হবে যা অগ্রাহ্য করে পাই ওই সামান্য পরিবর্তনটা আমরা অগ্রাহ্য করে পাই অতএব আমরা তাহলে কি পাবো এক্স নট থেকে এক্স সিক্স এইখানে জাস্ট আমরা এবার বিভক্ত পার্থক্যগুলো দিয়ে দিছি যে ডেল ওয়াই নট ডেল ওয়াই নট মানে কি একটু আগে আমরা দেখছিলাম এর আগের ক্লাসে ডেল ওয়াই নট মানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই ওয়াই নট বাদ তার সাথে সাতাশ ছিল ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট সাতাশ তো আছে ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট মানে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই নট এইভাবে আমাদের চলতেই থাকবে তারপরে আমাদের ছিল চব্বিশ চব্বিশের সাথে ডেল কিউব ওয়াই নট চব্বিশের সাথে আমাদের ছিল কি ডেল কিউব ওয়াই নট ডেল কিউব ওয়াই নটের সূত্র হচ্ছে ওয়াই থ্রি মাইনাস থ্রি ওয়াই টু প্লাস থ্রি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট তার সাথে এরপরে একশো তেইশ একশো তেইশ বাই দশ ডেল ডি পার ফোর ওয়াই নট ডেল ডি পার ফোরের সূত্র হচ্ছে কি ডেল ডি পার ফোর ওয়াই নটের সূত্র হচ্ছে ওয়াই ফোর মাইনাস ফোর ওয়াই থ্রি প্লাস সিক্স ওয়াই টু মাইনাস ফোর ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই নট অর্থাৎ আমরা যে ফ্যাসকেল ত্রিভুজ থেকে আমরা এই মানগুলো পেয়ে আসছি প্রথমটা প্লাস পরেরটা মাইনাস প্রথম তারপরটা প্লাস তারপরটা মাইনাস তারপরটা প্লাস তারপর এরপরে থাকলে আরও মাইনাস ওকে আশা করি এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এরপরে তেত্রিশ তেত্রিশ বাই দশ ডেল টু দি পার ফাইভ ওয়াই নট তো তেত্রিশ বাই দশ আছে ডেল টু দি পার ওয়াই ডেল টু দি পার ফাইভ ওয়াই নট এর সূত্র হচ্ছে আমাদের এটা ওয়াই ফাইভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই ফোর প্লাস টেন ওয়াই থ্রি মাইনাস টেন ওয়াই টু প্লাস ফাইভ ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট এরপরে একচল্লিশ বাই একশো চল্লিশ এর পরিবর্তে আমরা বিয়াল্লিশ বাই একশো চল্লিশ বাড়িছি যেটা অগ্রাহ্য যেটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা আমরা অগ্রাহ্য করে পাই আর এখানে আমাদের ছিল ডেল টু দি পার সিক্স বাই ওয়াই নট তো ডেল টু দি পার সিক্স ওয়াই নটের সূত্র হচ্ছে আমাদের এটা ওয়াই সিক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই ফাইভ প্লাস ফিফটিন ওয়াই ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ওয়াই থ্রি প্লাস ফিফটিন ওয়াই টু মাইনাস সিক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই নট তো আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি তো ওখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আর সবার কাছ থেকে যদি আমরা থ্রি বাই টেন কমন এইস তো আগে থেকে কমন আছে থ্রি বাই টেন যদি কমন নেই প্রথমটায় এখানে তাহলে আমরা পাবো টোয়েন্টি ওয়াই নট আপনারা দেখে নেবেন একটু প্লাস সিক্স ওয়াই ওয়ান আমার অর্থাৎ এখানে সিক্সটি সিক্স না সিক্সটি ষাট ছিল এখানে ষাট ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট ছিল আমি জাস্ট একসাথে গুণ করে দিছি যে ষাট ওয়াই ওয়ান মাইনাস ষাট ওয়াই নট প্লাস এখানে আমাদের যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের কত ছিল আমাদের এখানে জাস্ট সাতাশ ছিল শুধু অর্থাৎ ডেল স্কোয়ার ওয়াই নটে আমাদের সহকটা সাতাশ গুণ বসতে ছিল কিন্তু থ্রি বাই টেন কমন হওয়ার কারণে যদি আমরা কাজ করি সাতাইশকে ভাগ থ্রি বাই টেন আচ্ছা ক্যালকুলেশন করলে সাতাইশ ভাগটা যদি গুণে কনভার্ট করি তাহলে টেনটা উপরে যাবে থ্রি টেন ইসে তার মানে তিন তিন লাখ সাতাইশ নয় নয় দশে নব্বই এই যে নব্বই আসবে অর্থাৎ নব্বই ইন্টু এইটা ছিল আমাদের নব্বই ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই নট এইরকম ছিল তো আমি জাস্ট নব্বইটা একসাথে গুণ করেছি নব্বই ওয়াই টু মাইনাস একশো আশি ওয়াই ওয়ান প্লাস নাইনটি ওয়াই নট প্লাস এরপরে থ্রি বাই টেন যদি আমি কমন নিই এরপরেরটা থেকে তাহলে আমাদের যে মানটা ছিল সেই মানটা সহ আমি একসাথে গুণ করে দিয়ে এই মানগুলো পাচ্ছি আমরা এই মানগুলো আমরা পেয়েছি তো আমি জাস্ট মানগুলো একটু বলে দিতেছি আপনারা একটু ক্যালকুলেশন করে নেবেন কষ্ট করে আশি ওয়াই থ্রি মাইনাস টু হান্ড্রেড ফোরটি ওয়াই টু প্লাস টু হান্ড্রেড ফোরটি ওয়াই ওয়ান মাইনাস এইটি ওয়াই নট প্লাস ফোরটি ওয়ান ওয়াই ফোর ওয়াই ওয়াই ফোর মাইনাস হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ওয়াই থ্রি প্লাস টু হান্ড্রেড সিক্স ফোরটি সিক্স ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর ওয়াই ওয়ান প্লাস ফোরটি ওয়ান ওয়াই নট প্লাস ইলেভেন ওয়াই ফাইভ মাইনাস ফিফটি ফাইভ ওয়াই ফোর প্লাস হান্ড্রেড প্লাস ফিফটি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ইলেভেন ওয়াই নট প্লাস ওয়াই সিক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই ফাইভ প্লাস ফিফটিন ওয়াই ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ওয়াই থ্রি প্লাস ফিফটিন ওয়াই টু মাইনাস সিক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই নট ওকে আমরা এতটুকু পাইলাম এরপরে আমরা ক্যালকুলেশন করে কী পাবো থ্রি এইস বাই টেন তো আমাদের সামনে আসে এখন আমরা ওয়াই নট যদি কাজ করি এখানে বিশটা ওয়াই নট এখানে আছে নব্বইটা ওয়াই নট এটার সামনে প্লাস এরপরে এখানে মাস আশির ওয়াই নট এর সামনে মাইনাস এরপরে আরও ওয়াই নট কোথায় আছে এই যে এখানে মাইনাস এগারো ওয়াই নট এরপরে আছে একটা ওয়াই নট তো এই সবগুলো ওয়াই নট ক্যালকুলেশন করলে শুধু আমরা ওয়াই নট পাই এরপরে ওয়াই ওয়ানগুলো ক্যালকুলেশন করলে ফাইভ ওয়াই ওয়ান পাই ওয়াই টুগুলো ক্যালকুলেশন করলে শুধু ওয়াই টু পাই ওয়াই থ্রিগুলো ক্যালকুলেশন করলে সিক্স ওয়াই থ্রি পাই ওয়াই ফোরগুলো ক্যালকুলেশন করলে শুধু ওয়াই ফোর পাই ওয়াই ফাইভগুলো ক্যালকুলেশন করলে শুধু ফাইভ ওয়াই ফাইভ সি আর ওয়াই সিক্স ক্যালকুলেশন করলে শুধু ওয়াই সিক্স একটাই পাচ্ছি এইভাবে যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে আমরা কি পাবো প্রথমটা ছিল আমাদের এই আপার লিমিট আপার লিমিট ছিল এক্স সিক্স আর লোয়ার লিমিট ছিল এক্স নট
এইভাবে ডট 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 আমরা এন পথ পর্যন্ত এবার যাব এন পথ পর্যন্ত যদি যাই আমরা তাহলে আমরা কি পাবো এক্সা পিক্স আপার লিমিট হচ্ছে এক্সা পিক্সেন তাহলে লোয়ার লিমিট হবে ওর সেত ছয় কম এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এইচ বাই টেন এটা তো অবশ্যই কমন অবস্থায় থাকবেই এখানে ওয়াই সা পিক্স এন অর্থাৎ লোয়ার লিমিট যত ছিল সেই মানটা থেকে শুরু হয়েছে সিক্স থেকে এখানে লোয়ার লিমিট এক্সা পিক্স এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই সা পিক্স এন মাইনাস ওয়ান হবে প্লাস এটসে একবার বাড়বে তার মানে প্লাস সিক্সের সাথে আমি যদি একযোগ করি তাহলে মাইনাস ফাইভ পাবো তার মানে মাইনাস সিক্সের সাথে একযোগ করলে মাইনাস ফাইভ পাই অর্থাৎ ফাইভ ওয়াই এন মাইনাস ফাইভ প্লাস এরপরে আরও এক বাড়বে অর্থাৎ মাইনাস ফাইভের সাথে আরও এক যদি বাড়াই তাহলে ফোর হয়ে যাবে মাইনাস ফোর অর্থাৎ তার মানে ওয়াই সা পিক্স এন মাইনাস ফোর প্লাস সিক্স ইন্টু এখানে আরও এক বাড়বে অর্থাৎ ফোরের সাথে যদি আমরা একযোগ করি তাহলে মাইনাস থ্রি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সিক্স ইন্টু ওয়াই এন মাইনাস থ্রি প্লাস এই যে এন মাইনাস থ্রি এর সাথে আরও এক যদি বাড়াই তাহলে এন মাইনাস টু প্লাস এর সাথে যদি আরও এক বাড়াই তাহলে ফাইভ ইন্টু ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এই যে লাস্টে আমাদের আপার লিমিটটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটার সাথে আরও এক বাড়ালে আমরা শুধু এন ফাইভ ওকে এতটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আরে ওপরের সকল যোগ সমূহ যোগ করে ফেলি ওপরের সকল যোগ যদি আমরা যোগ করি তাহলে লোয়ার লিমিট সবগুলো মিলে লোয়ার লিমিট হবে আমাদের এক্স নট আপার লিমিট হবে এক্স আপ এক্স এন এফ অফ এক্স ডি এক্স থ্রি এইচ বাই টেন আমরা যদি এইগুলো সবগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওয়াই নট প্লাস ওয়াই টু প্লাস ওয়াই ফোর প্লাস ওয়াই এইট প্লাস ওয়াই টেন অর্থাৎ জোরগুলো আমাদের একসাথে হচ্ছে প্লাস ডট 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 এইভাবে জোরগুলো আমাদের এক একত্রে থাকতেছে এরপরে ফাইভ অর্থাৎ এই জোরগুলো যেগুলো আছে ওয়াই নট ওয়াই টু ওয়াই ফোর ফাই ওয়াই জোরগুলো আবার সবগুলো না কিন্তু ওয়াই টু ওয়াই নট ওয়াই টু ওয়াই ফোর তিনটা প্রথমের তারপরে আবার পরের ধাপের প্রথম তিনটা তারপরে আবার পরের ধাপের প্রথম তিনটা এইভাবে আর কি চলতে আসে যেগুলোর সাহায্যে সহগ আমাদের এক আছে এরপরে ফাইভ আমাদের কোনগুলোর সাথে আছে ফাইভ আমাদের ছিল এই যে ফাইভ ছিল এখানে একটা এই যে এখানে দুইটাতে সামনে ফাইভ ছিল অর্থাৎ সেভেন ইলেভেন আর আগেরটাতে ফাইভ ছিল আমাদের ওয়ানে আর ফাইভে তার মানে ওয়ান ওয়াই ফাইভ ওয়াই সেভেন ওয়াই ইলেভেন প্লাস ডট 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 এভাবে চলতে থাকবে এভাবে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এগুলোর সামনে ফাইভ সহ গুণ অবস্থা আছে আর সিক্স সহ গুণ অবস্থা আছে কোনগুলোর সাথে একটু আমরা যদি দেখি এখানে সিক্স ছিল এখানে ওয়াই থ্রির সাথে শুধু ওয়াই থ্রির সাথে এখানে সিক্স আছে ওয়াই নাইনের সাথে অর্থাৎ তিনের গুণিতক তিনের গুণিতক আবার সবগুলো না কিন্তু ছয়টা বাদ দিয়ে আমরা ছয়গুলো বাদ দিয়ে তাহলে সিক্স ইন্টু ওয়াই থ্রি প্লাস ওয়াই নাইন প্লাস ওয়াই ফিফটিন প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়াই সাফিক্স এন মাইনাস থ্রি প্লাস টু অর্থাৎ ওয়াই সিক্স আমাদের কতগুলোর সাথে আছে এখানে ওয়াই টুয়েলভ এই যে লাস্টে এখানে ওয়াই সিক্স ছিল আর এখানে প্রথমে আবার ওয়াই সিক্স দ্বারা শুরু হয়েছে অর্থাৎ ওখানে ওয়াই সিক্স দ্বারা শেষ হয়েছে এখানে ওয়াই সিক্স দ্বারা শুরু হয়েছে একইভাবে এখানে ওয়াই টুয়েলভ দ্বারা শেষ হয়েছে এখানে প্রথমে তাহলে ওয়াই টুয়েলভ দ্বারা শুরু হইতো তার মানে ওই ছয়ের গণিতকগুলো দুইবার করে আছে তার মানে দুই কমন আকারে রাখলাম ওয়াই সিক্স প্লাস ওয়াই টুয়েলভ এরপরে ওয়াই এইটিন প্লাস ডট ডট প্লাস ওয়াই সাফিক্স এন মাইনাস সিক্স এই সম্পূর্ণটা আমরা কাজ করে দিলাম এটাই হচ্ছে আমাদের যা নির্ণেয় ওয়ে ডলের সমীকরণ এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় ওয়ে ডলের ওয়ে ডলের সমীকরণ অবভিয়াসলি এই ওয়ে ডলের সমীকরণটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব কেননা এই রিলেটেড আমরা ম্যাথগুলো সলিউশন করব তো আশা করি আমরা সুন্দরভাবে ওয়ে ডলের সমীকরণ বা ওয়ে ডালের সূত্র প্রতিষ্ঠা করে এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি যদি এরপরেও কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ